Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i w tej podróży chcę Was zabrać do jednego z niemieckich regionów. Regionu bardzo bliskiego nam nie tylko z powodu odległości, ale jego charakteru. Ja nieprzypadkowo nagrywam tę zapowiedź nad wodą, bo to jest jeden z takich związków z regionem, w którym my żyjemy. A jak on właściwie wygląda, to zobaczycie sami. Lecimy! Na pierwszy punkt postoju w naszej podróży po Brandenburgi wybraliśmy Prenzlau, 20-tysięczne miasteczko położone zaledwie 40 km od polskiej granicy. Miasteczko, które z powodu tego pięknego widoku za moimi plecami budzi najlepsze skojarzenia i bardzo pozytywnie zaskakuje. To jezioro Unteruker, na którego północnym krańcu przycupnęło miasteczko Prenzlau. Miejsce wypoczynku i wszelkich aktywności wodnych zarówno na kajakach, supach i żaglach. Przez miasto przepływa też rzeka Uker, czyli w Kra. XIII-wieczny klasztor Dominikanów to jeden z najważniejszych zabytków północno-niemieckiego gotyku w Prenzlau. Zamknięty kościół podziwialiśmy jedynie z zewnątrz, za to mogliśmy zwiedzić Muzeum Historii Miasta i Regionu, bogate w zbiory z różnych epok. Niegdyś najbogatszy w okolicy klasztor dziś pełni funkcję domu kultury, biblioteki, muzeum, a dodatkowo to dobra kawiarnia, kloster kafe. Z leżącego tuż obok murów miejskich klasztoru przez bramę wodną można wyjść na bulwar nad jeziorem Unteruker i cieszyć oczy tym widokiem. Środkowa wieża bramna, czyli Mitteltorturm, to jeden z najmłodszych elementów dawnych murów obronnych, a dziś świetny pensjonat, gdzie mieszkaliśmy i gorąco go polecamy. Wiecie, że posłużyła jako szablon dla wież słynnego mostu Oberbaum w Berlinie? No to już wiecie. Będąc w Prenzlau warto odwiedzić ten naprawdę ładny, trójnawowy kościół mariacki, który jest wizytówką miasta, a przy okazji jest również jednym z najważniejszych zabytków stylu gotyckiego XIII i XIV wieku w północnych Niemczech. Mariackim w Prenzlau polecamy wejść na wieżę, ponieważ jest to chyba najlepszy punkt obserwacyjny w mieście i widoki z tego miejsca są naprawdę niesamowite. Tu gdzie teraz stoję jest taki łącznik pomiędzy dwiema wieżami. Jedną wieżą się wchodzi, a drugą wieżą tam za tymi łańcuszkami schodzi się na dół. Przed kościołem stoi pomnik najsłynniejszej postaci reformacji, czyli Marcina Lutra. Łagodnie pofałdowany krajobraz regionu Uckermark, otoczony parkami krajobrazowymi i rezerwatami biosfery, pełen rzek i jezior bywa nazywany Toskanią Północy. Nie inaczej wygląda krajobraz okolic Poczdamu, położonej nad hawelą stolicy Brandenburgi. Poczdam śmiało można nazwać miastem pałaców, ale jest w Poczdamie jedno miejsce wyjątkowe, które było naszym numerem jeden tej podróży. To pałac Sanssouci, który znajduje się za moimi plecami. Pałac w sumie niewielki, budowany jednak w rekordowym tempie, bo zaledwie w dwa lata. 
i przez to jest chyba najczęściej remontowanym pałacem w Poczdamie. My ten pałac już odwiedzaliśmy, odwiedzaliśmy jego wnętrza i powiem Wam, że nas absolutnie to zachwyciło, jak one wyglądają. Tam jest zaledwie 12 pokoi, 12 komnat, bardzo bogato zdobionych, głównie w stylu rokoko, ulubionym przez Fryderyka II. Ten pałac był przez niego nazywany beztroskim miejscem, bo on się tutaj ukrywał przed takimi oficjalnymi obowiązkami. Polecamy odwiedzić wnętrza, polecamy odwiedzić również ten park, który znajduje się wokół i liczne obiekty w parku. I dobrze zaplanować sobie na tę wycieczkę cały dzień i to będzie naprawdę niezapomniana wyprawa. 300 hektarowy park otaczający pałac jest niewiele mniejszy niż park centralny w Nowym Jorku i miał być rajem na ziemi. Jednym z wyróżniających go elementów jest rokokowy pawilon chiński zbudowany na podstawie szkiców Fryderyka II Wielkiego. Za 19 euro od osoby otrzymujemy bilet wstępu do pałaców, polską ulotkę, która na pewno się przyda i gotowy pomysł na cały dzień. Wrażenia? Bezcenne. Kaskadowe ogrody u podnóża pałacu pojawiły się jako pierwsze i dały początek pięknu, które dziś możemy podziwiać. W dawnych czasach, ale i dziś, rosną tu dorodne krzewy winorośli. Najważniejsze muzeum w Poczdamie to Muzeum Barberini. Mieści się ono w klasycystyczno-barokowym pałacu Barberini, wzorowanym na pałacu o tej samej nazwie w Rzymie. Zobaczcie jaki fart. Dzisiaj trafiliśmy na Dzień Muzeum Barberini. Program bogaty i wejście film. I... Za, zaoszczędziliśmy 36 euro po 18 euro na łeb. Czyli będzie na lunch. Zbiory stanowi prywatna kolekcja poczdamskiego przedsiębiorcy z branży informatycznej, miliardera i mecenasa sztuki, Hassa Platnera, który był inicjatorem powstania muzeum. Obok Barberini znajduje się Muzeum Poczdamu, poświęcone historii miasta, które wyróżnia się bryłą i pięknymi, złoconymi zdobieniami na kopule i jej szczycie. Zresztą, co tu dużo mówić? Otoczenie przy Altermarkt jest wyjątkowe pod każdym względem. Nieprzypadkowo Poczdam nazywany jest miastem pałaców, 20 pałaców, a wart uwagi jest także ten wzniesiony w stylu angielskiego dworu wiejskiego Pałac Cecilienhof. To tutaj odbyła się powojenna konferencja poczdamska, która ustalała układ powojennego świata. Stąd Harry Truman wydał też telefoniczny rozkaz zrzucenia bomby atomowej na Hiroshima. Najbardziej klimatyczne miejsce w Poczdamie to Dzielnica holenderska, w której właśnie jestem. Zobaczcie, jak to wygląda. To miejsce istnieje od XVIII wieku, gdy Fryderyk Wilhelm I potrzebował holenderskich rzemieślników do rozbudowy garnizonowego miasta. Teraz wszystkie te domy, jest ich ponad 130, są zabytkami i tutaj są jedne z najlepszych knajpek w Poczdamie, więc ja nie będę przedłużał, tylko idziemy coś zjeść. Jak chociażby ta z najlepszymi w Poczdamie sernikami. Polecamy. Słuchajcie, niech mi ktoś poprawi, czy ja dobrze, czy źle gadam, ale wydaje mi się, że to jest samochód Bonda, MG. Aż trudno uwierzyć, że najstarsze na świecie studio filmowe znajduje się w Poczdamie. To Babelsberg. Miejsce, w którym w tej chwili stoję, to właściwie jest park rozrywki, a właściwe studia filmowe znajdują się kawałek dalej i w tamtych studiach nieprzerwanie od 1911 roku wciąż powstają filmy. Tam rozpoczynała karierę Marlena Dietrich. Kręcili filmy George Clooney, Tom Cruise, Tom Hanks. Benkarty Wojny kręcił Quentin Tarantino, który powiedział o Babelsberg, że działa lepiej niż Hollywood. A że zna jedno i drugie, to ja mu wierzę. 
Quentin Tarantino ma nawet w środku swoją ulicę, chcieliśmy ją obejrzeć, ale okazało się, że nie możemy wejść, bo tam cały czas trwa produkcja i te filmy są otoczone tajemnicą, dopóki ich nie zobaczymy na srebrnym ekranie. A jeszcze na koniec dodam, że w tym studiu kręcił również pianistę Roman Polański. Most, po którym w tej chwili idę, dzielił niegdyś blok wschodni i zachodni. W sumie nie miałby żadnego znaczenia, gdyby nie to, że na tym moście dochodziło do wymiany szpiegów. Te wymiany zaczęły się w 1962 roku, a do najsłynniejszej doszło w 1985, gdy wymieniano najsłynniejszego polskiego szpiega Mariana Zacharskiego, za którego oferowano aż pięć osób. I dzięki temu ten most zyskał przydomek Most Szpiegów. W 2015 roku była premiera, odbyła się premiera filmu nakręconego przez Stevena Spielberga pod takim właśnie tytułem Most Szpiegów i tym mostem spacerował wówczas Tom Hanks. I tak fajnie czasami wczuć się w filmową rolę i przejść się takim słynnym i wyjątkowym mostem, który obecnie dzieli Poczdam i Berlin. Siedzę sobie w Licheniu. I niech ta swojsko, słowiańsko brzmiąca nazwa Was nie zmyli, bo dalej jesteśmy w Brandenburgii nad jeziorem Oberpfull, w mieście, którego właściwie wizytówkami są jeziora. W Licheniu, który ma zaledwie 4000 mieszkańców, jest aż 7 jezior i można by pomyśleć, co tu robić w takiej niewielkiej mieścinie. A właśnie to, pomachać nogami nad wodą, powypoczywać, pocieszyć się takimi pięknymi widokami, bo ja powiem szczerze, jak widzę tyle wody, od razu jest mi lepiej, ja się wyciszam i myślę, że wiele osób ma podobnie. Miejsce, w którym w tej chwili siedzę, nazywa się Tribeholz. Jest to wypożyczalnia kajaków, kanu i takich dużych platform. I to jest świetne miejsce do tego, żeby po prostu sobie wypożyczyć na godziny lub na dzień kajak, albo taką platformę, albo kanu i popłynąć gdzieś na jedno z tych jezior i szukać tego wyciszenia, którego pewnie wszyscy gdzieś tam w życiu szukamy. Także po to warto przyjeżdżać do Brandenburgi. To chyba dobry moment, by zaprosić Cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i suba, jeśli jeszcze nie śledzisz naszego kanału. Dodatkowo włącz dzwonek, który przypomni Ci o nowych filmach. Licheń leżący w tym samym co Prenzla u powiecie Uckermark od niepamiętnych czasów ma tradycje turystyczne i uzdrowiskowe i cieszył się od zawsze dużym powodzeniem wśród mieszkańców Brandenburgi. Szlaki kajakowe z jeziora Oberpfull prowadzą na północ i wschód, a drogą wodną można stąd dostać się nawet do Berlina i Hamburga. Jeziora otaczają Licheń z każdej strony i tworzą jego niepowtarzalny klimat. Kunstplatz w Licheniu to świetny przykład na to, jak można zagospodarować budynek dawnego sklepu dyskontowego. Galeria i kawiarnia to także miejsce spotkań i pogadanek o sztuce. Zupełnie przez przypadek trafiliśmy w Licheniu na lokalny festiwal kulturalny, gdzie odbywały się warsztaty rękodzielnicze sztuk wszelakich, jak chociażby haiku. Ale nie zabrakło tu także dobrego lokalnego jedzenia.
A skoro już o jedzeniu mowa i dobrym kulinarnym żywiośle, to zwracamy uwagę na to wyjątkowe miejsce, bo to samo dobro. Słuchajcie, duża polecajka w Licheniu, jeśli szukacie miejsca na śniadanko, jesteście za wcześnie, restauracje są pozamykane. To jest tu taka piekarenka, ręcznie robione pieczywo, absolutnie rewelacyjne. Plus do tego świeża kawa, wszystko co potrzeba o poranku. Będąc w Licheniu warto zrobić sobie 40-kilometrową wycieczkę do miejscowości Mildenberg, gdzie znajduje się Muzeum Największej w Europie Fabryki Cegieł. To miejsce mogę polecić szczególnie rodzinom z dziećmi, ale myślę, że wszyscy będą tym miejscem oczarowani, które jest absolutnie gigantyczne. Glinę w Mildenbergu odkryto zupełnie przypadkiem w 1885 roku podczas budowy mostu, a później już historia potoczyła się sama. Mówi się o tym, że Berlin został zbudowany z barek lub z wody, a to dlatego, że tuż obok znajduje się rzeka Havela i w takich fabrykach właśnie powstawały cegły, które później trafiały na barki, a później trafiały do stolicy Niemiec. Cegielnia Cigelej, która powstała w 1887 roku, była w tamtym czasie największą cegielnią w Europie. W szczytowym okresie, czyli 1910 roku, wypalano tu rocznie 625 milionów cegieł. Dziś można je sobie zrobić dla zabawy, bo to jedna z atrakcji warsztatów dla rodzin z dziećmi. A w wyjątkowo nowoczesnych, jak na początek XX wieku, piecach pierścieniowych Hoffmana, można podziwiać kunszt rzemieślników z tej branży. Ziegelay Park to jednak zdecydowanie kompleks przemysłowy, który zaskakuje liczbą wielkich maszyn potrzebnych do wydobycia gliny, jej transportu i przerobu. Co wam przypomina taka figurka i taki ryjek? Ten dziki mops to jest jeden z takich mopsików, które stoją w mieście Brandenburg na pamiątkę słynnego rysownika kreskówek, który mieszkał w tym mieście i tutaj w tym mieście tworzył. Wild Mops to skrzyżowanie mopsa i łosia. Było ich 20, ale trzy zostały skradzione. Są hołdem dla Vico von Bülowa, znanego pod pseudonimem Loriot, słynnego niemieckiego komika, autora komiksów, pisarza i reżysera. Brandenburg był pierwszą stolicą regionu i w czasach, gdy był już prężnie rozwijającym się miastem, Berlin był zaledwie wsią. Dziś to ponad 70-tysięczne miasto, głównie ludzi starszych. Ale co ciekawe, populacja Brandenburga zwiększa się, bo okazuje się, że to dobre miejsce nie tylko do odwiedzania dla turystów, ale również do życia. I tutaj uciekają mieszkańcy zatłoczonych aglomeracji, takich jak Berlin czy Poczdam. Ale szczególnie to miejsce polecamy turystom z powodu pięknych zabytków, natury i ogromu wody. Nie będziemy kryć, że mamy nadzieję wrócić tu właśnie po to, by pokazać ten region również z perspektywy wody, bo jest co podziwiać. Najstarszym kościołem w Brandenburg am Havel jest kościół świętego Gotharda, a właściwie jego część, która powstała w 1140 roku, budowana jest w stylu romańskim. Pokażę Wam, to jest ta część, niewielkie wejście. To wszystko powstało z kamienia. Pokażę Wam tutaj takie malutkie okienka. One nie wpuszczały światła, za to pozwalały bronić się łucznikom przed nacierającymi. Zobaczcie, tu są takie wyślizgane kamienie i w tym miejscu rycerze ostrzyli swoje miecze. Dobrze pochodzi z przewodnikiem dowiedzieć się takich smaczków. Najstarsza szkoła w Brandenburgi znajduje się również w Brandenburg am Havel. Jest bardzo blisko kościoła świętego Gotharda i jest za moimi plecami. Wygląda tak, proszę Państwa. Przed samym ratuszem zobaczyliśmy Rolanda z Brandenburgi. Ponad pięciometrową figurę z XV wieku, która symbolizuje średniowieczny porządek prawny. 
a sam Roland jest symbolem bohaterstwa i wytrwałości. To dawna siedziba Hansy w Brandenburgu, wyjątkowo bogato zdobiona, co było symbolem zamożności tego związku kupieckiego. Zobaczcie ciekawostkę, jak można odnowić kościół, który został zniszczony w czasie II wojny światowej. Tu w tym miejscu spadła bomba, która zniszczyła połowę kościoła franciszkańskiego, kościoła z e, c- czasów gotyku i właściwie częściowo romańskiego stylu. W tym miejscu po prostu zamiast odbudowywać wstawiono wielką szybę, gigantyczne lustro no i wygląda to bardzo ciekawie. Na uwagę zasługuje również ten wyjątkowo piękny gotycki kościół świętej Katarzyny, którego budowniczym był pochodzący ze Szczecina Hinrich Brunsberg. Muzeum archeologiczne Brandenburga znajduje się w XIII-wiecznym gotyckim kościele świętego Pawła, którego wnętrza służą dziś także jako miejsce koncertów i spotkań. To tylko niewielki wycinek tego, co zobaczyliśmy w Brandenburgi, więc resztę możesz już zaplanować i podziwiać na własną rękę. Do zobaczenia być może na szlaku, a na pewno w kolejnym filmie.